രസന്ത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നാം പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇതിനായി മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ കണ്ടെത്തണം അറ്റോമി നമ്പർ പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എസ് എന്ന സപ്ഷലിലാണ് അതിനാൽ ഈ ആറ്റം എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എസ് എന്ന സപ്ഷലിലാണ് അതിനാൽ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു എന്നും എഴുതാം രണ്ടും ശരിയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു എന്നും എഴുതാം ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു എന്നും എഴുതാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്ഷലിലാണ് എസിലല്ല അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഡിയിലാണ് അതിനാൽ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മൂലകത്തിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സപ്ഷലിലാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അറ്റോമി നമ്പർ എട്ട് അറ്റോമി നമ്പർ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇതിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് പി എന്ന സപ്ഷലിലാണ് അതിനാൽ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സപ്ഷലിലാണോ ആ സപ്ഷലിലാണ് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമതായി പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടെത്താൻ ആ ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ അറ്റവും നമ്പർ പതിനൊന്നുള്ള മൂലകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ മൂന്നാണ് ത്രീ എസ് വണ്ണിലെ ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ അതിനാൽ പീരീഡിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് മൂന്നാണ് അറ്റവും നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് നാലാണ് അതിനാൽ ഇത് ഏത് പീരീഡിലാണ് നാലാമത്തെ പീരീഡിലാണ് അറ്റോമി നമ്പർ എട്ടുള്ള മൂലകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ ഏതാണ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പീരീഡിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലുള്ള മൂലകമാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്തത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സപ്ഷലിലാണോ ആ സപ്ഷലിലാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്തത് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ല് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ ഷെല്ലാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നോക്കാം ഇത് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂലകമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവസാനത്തെ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും എസ് ബ്ലോക്കാണെങ്കിൽ അതിലെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ അവസാനത്തെ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കാരണം 
എസ് ബ്ലോക്കിൽ ആകെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ എസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതേത് ബ്ലോക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂലകമാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഡി സബ്ഷല്ലിലെയും അവസാനത്തെ ഡി സബ്ഷല്ലിലെയും എസ് സബ്ഷല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആകെ കൊട്ടിയാൽ മതി അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷല്ലിലെയും അവസാനത്തെ ഡി സബ്ഷല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആകെ കൊട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എസ്സിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ടി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമം നാല് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ എസ് പ്ലസ് ടി എന്ന സമൂഹത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവസാനത്തെ എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ അവസാനത്തെ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൊട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമം നാല് അടുത്ത ഉദാഹരണം അറ്റോമി നമ്പർ എട്ടുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ അവസാനത്തെ എസ്സിലെയും പിയിലെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി എസ് പ്ലസ് പി പ്ലസ് പത്ത് അവസാനത്തെ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവസാനത്തെ പിയിലെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് സമം ആറ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എസ് പ്ലസ് പി പ്ലസ് പത്ത് ബാക്കി ബ്ലോക്കും പീരീഡും കണ്ടെത്താൻ ഏത് മൂലകത്തിനും ഒരേ രീതിയാണ് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സബ്ഷല്ലിൽ എസ് സബ്ഷല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് ടി അവസാനത്തെ എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് പി പ്ലസ് പത്ത് അവസാനത്തെ എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പിയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഏത് കൂട്ടണം പത്ത് കൂട്ടണം ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ കണ്ടെത്തുക അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷല്ലിലാണോ അതായിരിക്കും ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മുലയങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചുവട് രണ്ട് പ്രത്യേക നിരകളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയാണ് ഇനി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്നിവ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറ്റോമി നമ്പർ പത്തൊൻപത് ഈ അറ്റോമി നമ്പർ പത്തൊൻപത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണം എഴുതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് ബ്ലോക്കാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ല് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് പീരീഡ് നാലാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് ഒന്നാണ് അടുത്തത് അറ്റോമി നമ്പർ പതിനാല് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് പി സബ്ഷല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പി അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പീരീഡ് മൂന്ന് പി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ എസ് പ്ലസ് പി പ്ലസ് പത്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് പത്ത് പതിനാല് അടുത്ത അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് 
അയാളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഓർ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇതിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഡി എന്ന സബ്ഷല്ലിലാണ് എസ്സിൽ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിയിൽ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ല് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് നാലാണ് പീരിയഡിൻ്റെ എണ്ണം നാലാണ് ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ എസ് പ്ലസ് ഡി എന്ന സമവാക്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് പീരിയഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇനി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയിട്ട് ഇയാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ആകെ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് കോമ എട്ട് കോമ ഒന്ന് ഇയാളുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് അതിനാൽ ഇതിനെ ലോഹ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും ലോഹ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരാറ്റമാണ് ആര് സോഡിയം കാരണം അതിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കഷ്ടകം പൂർത്തിയാകും രണ്ട് കോമ എട്ടായിട്ടും മാറും സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ ലോഹ സ്വഭാവം എന്നാ പറയാം ലോഹ സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇയാൾക്കില്ല അതായത് അലോഹ സ്വഭാവം തീരെ ഇല്ല ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുക ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ ലോഹ സ്വഭാവത്തെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിനാൽ സോഡിയം ഏത് സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകമാണ് അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം കുറവാണ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ് അയോണായി മാറുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ സാക്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എഴുതിയിട്ട് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും ഇത് എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകമാണ് ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ലോഹ സ്വഭാവം കൂടുതൽ അലോഹ സ്വഭാവം കുറവ് ലോഹ സ്വഭാവം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്വഭാവം കുറവാണ് അലോഹ സ്വഭാവം കുറവ് ലോഹ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം കൂടുതലാണ് അലോഹ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ അലോഹ സ്വഭാവം കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം കുറവ് മൂന്നാമത് അയോണീകരണ ഊർജം കുറവ് അയോണീകരണ ഊർജം അയോണായിട്ട് മാറാനുള്ള ഊർജം വളരെ കുറവ് അതായത് ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് അയോണായിട്ട് മാറുന്ന ആളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോണ് കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ആര് എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ പീരിയഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം എസ് ബ്ലോക്കിലുണ്ടാവുക അതിലൊന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ പീരിയഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം എവിടെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് മാത്രമല്ല എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ക്രിയാശീലം വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ക്രിയാശീലം വളരെ കൂടുതലാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ സാധാരണയായി ഒന്ന് രണ്ട് സംയോജകത കാണിക്കുന്നു ഒന്ന
ഒരു ഒന്ന് സംയോജകതയും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പുകാർ സംയോജകത രണ്ടും കാണിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് ടു ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ബാഹ്യ നമ്മളിൽ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പാകുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സ്ഥിരത ലഭിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും വേറൊരു മൂലകത്തിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പുകാർ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പുകാർ അവരുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എസ്പ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ലോ സ്വഭാവം കൂടുതൽ അലോ സ്വഭാവം കുറവ് അയോണീകരണ ഊർജം കുറവ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം കുറവ് പീരീഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമാണ് ക്രിയാശീലം വളരെ കൂടുതലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സംയോജകത കാണിക്കുന്നു സാധാരണയായി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു അടുത്ത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലയങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലയങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലയങ്ങൾ ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ സവിശേഷത ഇവയിൽ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് മൂന്ന് തരം വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാരെയും മൂലങ്ങളെയും ഇതിൽ കാണാം പി ബ്ലോക്കിൽ കാണാം ലോഹങ്ങളുണ്ട് അലോഹങ്ങളുണ്ട് ഉപലോഹങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്ന മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുമുള്ള അറ്റങ്ങളുമുണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ പൊതുവെ ഉയർന്ന അയോണീകരണ ഊർജം കാണിക്കുന്നു പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ പൊതുവെ ഉയർന്ന അയോണീകരണ ഊർജം കാണിക്കുന്നു അടുത്ത സവിശേഷത പി ബ്ലോക്കിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അലോഹ സ്വഭാവം കൂടുന്നു അലോ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം കൂടുന്നു എന്നാൽ പി ബ്ലോക്കിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ലോഹ സ്വഭാവം കുറയുന്നു പി ബ്ലോക്കിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ലോഹ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം കുറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ നടന്നപ്പോൾ ആ സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ആറ്റത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എഴുതാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പൂർണ്ണമായത് എഴുതണം അതായത് അവസാനം ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് വരണം അതിന് മുമ്പുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം അവസാനം ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടെത്താം അറ്റോ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഓരോ സബ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കും പീരീഡും കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി അയക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു താങ്ക് യു